കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റിൽ എസ്പെഷ്യലി ഒരു ഡിമോളിഷൻ നടക്കുന്ന സൈറ്റിൽ കോൺക്രീറ്റ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ ഡിമോളിഷൻ ചെയ്യുന്ന മെഷീൻ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ മെഷീൻ നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജാസിംസ് പ്രാക്ടിക്കൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടിപ്സ് ഞാൻ ജാസിം ആനമങ്ങാട് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ എൽ ബി എസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ഫോർ വിമൻ തിരുവനന്തപുരം ഇന്ന് നമ്മളുള്ളത് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റിലെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നമ്മളൊരു കൺസ്ട്രക്ഷന് മുന്നോടിയായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സേഫ്റ്റി എക്യുപ്മെൻറ്റ്സിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം നമ്മൾ സെൽഫ് പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സേഫ്റ്റി എക്യുപ്മെൻറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പി പി ഇ അഥവാ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കാറ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ എൻ്റെ സേഫ്റ്റി ഹെൽമെറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ സേഫ്റ്റി ജാക്കറ്റ് ഇതിൽ റിഫ്ലക്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ദൂരെ എവിടെയെങ്കിലും നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലൈറ്റ് അടിച്ചാൽ രാത്രി വർക്കിംഗ് സമയത്തൊക്കെ പെട്ടെന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഉള്ള ജാക്കറ്റാണിത് അതുപോലെ തന്നെ സേഫ്റ്റി ഷൂ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു സേഫ്റ്റി ഷൂ ആണ് ഇതിനകത്ത് എന്ത് വെയ്റ്റ് ഉള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ചാടി കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ കാലിലേക്ക് നമുക്ക് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എഫക്റ്റ് ഒന്നും വരില്ല അതുപോലെ തന്നെ കോട്ടൺ ഗ്ലൗസ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡിമോളിഷൻ ഡ്രില്ലർ എല്ലാം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് പൊടിയാവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സേഫ്റ്റി ഗോഗിൾസ് ഇത് നോർമൽ ഗ്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഇതിനുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് അതുപോലെ തന്നെ നോസിൻ്റെ അവിടെ ഇവിടെ മുകളിലും കവറിങ് ഉണ്ടാവും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കവറിങ് ചെയ്ത് നിൽക്കും ഇയർ പ്ലഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു നോയ്സ് ഉള്ള എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ചെവി സെർട്ടൻ ഡെസിബൽസിൻ്റെ പുറത്ത് നോയ്സ് വരുന്ന സമയത്ത് അത് നമ്മുടെ ഇയർ ഡ്രമ്മിനെ ബാധിക്കും അതിനാൽ തന്നെ അത്തരം നോയ്സിൻ്റെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇയർ പ്ലഗ് ഉപയോഗിക്കാറ് ഈ ഇയർ പ്ലഗ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട വിധം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു നന്നായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യാം ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മുടെ ചെവിയിനകത്ത് ഇങ്ങനെ വെക്കുക അതിൻ്റെ ശേഷം ചെവിയുടെ ബാക്ക് കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പുഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതൊരു സ്പോഞ്ചി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് അതങ്ങനെ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചെവിയിലും സെയിം മെത്തേഡിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ചെവിക്കകത്ത് വെച്ചും കൊണ്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് മെത്തഡോളജി ഇതിന് പകരം ചില ആളുകൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം അത് അതിൻ്റെ സേഫ് പ്രാക്ടീസ് അല്ല സോ ഇതാണൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മെഷീൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡിമോളിഷൻ മെഷീനാണ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഡിമോളിഷൻ മെഷീൻ കോൺക്രീറ്റ് എല്ലാം ഡ്രില്ലിങ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുന്ന ഡിമോളിഷ് ചെയ്യുന്ന ഡിമോളിഷൻ മെഷീനാണ് ഈ മെഷീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റീസിൽ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഈ മെഷീൻ്റെ നോർമൽ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് കിലോയുടെ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് കിലോ കപ്പാസിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ പതിനാറ് കിലോ കപ്പാസിറ്റി എല്ലാം ഉണ്ട് ഈ കപ്പാസിറ്റിയിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഇമ്പാക്ട് ഫോഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ സർഫസിൽ വേണ്ടത് എത്രത്തോളം ഹാർഡാണ് ഈ കോൺക്രീറ്റ് അതനുസരിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത് നമുക്കറിയാം പലപ്പോഴും സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡിമോളിഷൻ സമയത്ത് പല ആളുകളും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് എഞ്ചിനീയർ ഈ ഒരു വർക്ക് ഈ ഒരു ഡിമോളിഷൻ തീരാൻ എത്ര സമയമെടുക്കും അത് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പോവേണ്ടത് നമ്മൾ പഠിച്ച കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന കപ്പാസിറ്റി കൺസ്ട്ര കൺസെപ്റ്റിലേക്കാണ് അതായത് നമ്മൾ പഠിക്കാറുണ്ട് എം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രേഡ് കോൺക്രീറ്റ് എം ട്വൻറ്റി ഗ്രേഡ് കോൺക്രീറ്റ് എം ഫിഫ്റ്റീൻ ഗ്രേഡ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രെങ്ത്തിനനുസരിച്ചിരിക്കും ഈ കോൺക്രീറ്റ് എത്ര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിമോളിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നോർമലി നമുക്കിതിനൊരു ടൈം കൺ ടൈം ബേസിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് ആ കോൺക്രീറ്റ് എത്ര സ്ട്രോങ് ആണോ അതനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇത് ഡിമോളിഷ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയം
ആദ്യം മെഷീൻ ഓൺ ചെയ്യണം ഈ മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ അഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് ഇല്ലാണ്ട് ഈ മെഷീൻ ഒരിക്കലും തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല വളരെയധികം പ്രഷറിൽ അതല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഇമ്പാക്റ്റ് ഫോഴ്സോടെയാണ് ഈ മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സേഫ്റ്റി ഷൂ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും തന്നെ ഇത്തരം എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് സേഫ് പ്രാക്ടീസ് അല്ല നമുക്കിവിടെ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബ് ഉണ്ട് അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ചെയ്തതെങ്കിൽ ഇനി ഈ ഒരു കരിങ്കല്ല് ഇതിലൊന്ന് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം വ്യത്യസ്ത തരം ഇതിൻ്റെ ബിറ്റുകളുണ്ട് അതിൽ ഒരു ബിറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ബിറ്റാണിത് ഇത്തരത്തിൽ വ്യത്യസ്ത തരം ബിറ്റുകൾ നമുക്കിതിന് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ നോർമൽ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ മെഷീൻ്റെ റേറ്റ് അറൗണ്ട് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഓൺവേഴ്സ് പല കമ്പനിയുടെയും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബോഷ് ഡിവാൾട്ട് പോലുള്ള നല്ല കമ്പനികൾ ഇത്തരം ഹെവി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന പല കമ്പനികൾ ഇത്തരം പ്രോഡക്റ്റ് ഇറക്കുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതായത് ഈ മെഷീൻ റെൻ്റൽ ബേസിൽ കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പെർ ഡേ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഒക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ റെൻറ്റ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഹവർലി ബേസിസിൽ നമ്മുടെ വർക്ക് സെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊരു ചെറിയ പോർഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറിന് മെഷീനും അതുപോലെ തന്നെ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്ററും അടക്കം കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതൊരു പെർ ഹവർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെയാണ് അതിൻ്റെ റേറ്റ് ഇത്തരത്തിലാണ് ഈ ഒരു ഹെവി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് ഡിമോളിഷൻ മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് ഒരു ഹെവി ഒരു ഡിമോളിഷൻ ഡ്രില്ലറാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ചെറിയ രൂപമാണ് നമ്മൾ നോർമലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ള നമ്മുടെ സാധാ ടൈപ്പ് ഡ്രില്ലറ് നമ്മളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ചെറിയ പർപ്പസ് ചെറിയ നെയിൽസ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നെയിൽസ് എല്ലാം ചുമരിൽ തറക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നോർമൽ ടൈപ്പ് ഡ്രില്ലറാണിത് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഹാമർ മോഡുണ്ട് നോർമൽ മോഡുണ്ട് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് സർഫസിൽ നമ്മൾ നെയിൽസ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിത് ഹാ ഹാമർ മോഡിലിടും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ കൺട്രോളിങ് ഈ ഒരു ആർ പി എം ഇതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ആർ ആർ പി എം കൺട്രോളിങ് സ്ക്രൂസ് ഇതിനകത്തുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറ്റാൻ പറ്റും സെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലും ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലും ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും അതിനിവിടെ സ്ക്രൂസ് ഡയറക്ഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഇതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ബട്ടനും ഇതിനകത്തുണ്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ സംബന്ധമായ പുതിയ ടെക്നോളജികൾ അതുപോലെ തന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് എത്തിക്കുക ഞങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ആൻഡ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സ്നേഹത്തോടെ ജാസിമാനമങ്ങാടൻ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ എൽ ബി എസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോ